Noch mal Hallo, noch mal guten Tag. Noch mal ich begrüße euch hier. Jetzt kann man weiter arbeiten. Und wir machen weiter noch ein Muster mit äh, neuen Farben, Kelpolisch Farben. Stift. Und jetzt nochmal meine Frage. Weiß oder rosa Hintergrund? Welche rosa soll ich euch jetzt zeigen? Weil hier gibt es kleine Nuancen. Welche soll ich euch zeigen? Das oder das? First or second? Hm. Keine Antwort. Weiß. Oh, gut. Gut, Clarissa. Dankeschön. Ich warte noch ein bisschen. Was sagen die anderen Mädels? Hm? Weißt du warum? Weil, wie ich habe heute schon am ersten Live-Video gesagt, hier sind die Schattierungen deutlicher. Ja, ja weiß. Ja. Weil hier die Schattierungen sind intensiver. Das ist super schön auch, aber trotzdem Kontrast, weil weiße Hintergrund und die Schattierungen sind dunkler. Deshalb ihr habt ich entschieden. Mm, Mexiko. Hello Laura. Hello. I miss you. I miss Mexiko. Ich habe da mal letzte, äh, letztes Jahr habe ich die Schulungen gegeben in Mexiko auch. Mhm. Das war eine tolle Zeit. So, na gut. Also, ich will nicht lang warten. Machen wir diese Rose, ja? Das heißt, ich muss zuerst Tipps vorbereiten. Und ich mache weißen Hintergrund. Weißer Hintergrund kann man immer verwenden, egal was für eine Nägel macht ihr äh, äh, für den Kunden. Also ein Nagel, so ein Schmucknagel, kann man immer weiß machen und lassen und das passt auch sehr gut. Was ist das? Wer ist das? Ich habe noch alte Flasche. Die Reste von Weiß. Das ist Nummer 1. Sehr gute Deckkraft. Sehr gute Deckkraft. Deshalb ein Schicht reicht uns auch. Ein Staub. und in die Lampe aushärten. Äh, Farben, die würden wir jetzt verwenden für diese Rose. Als Hintergrund, wir nehmen wieder Farbe Nummer 63. 
Das ist hier. Ja, zum Zeigen mache ich so. Weiter brauchen wir Farbe 64 auch. Diese gelbe Farbe, das ist hier. Äh, schon wieder Schattierungen mache ich mit 59. Das ist hier. Grün. Als Grün, ich äh, arbeite sehr gerne mit Neonfarbe immer. Das ist 45. Das ist eine dickflüssige Paste, aber trotzdem für Gelmalerei. Trotzdem alle Farben muss man leicht verdünnen. Deshalb, äh, das spielt uns keine Rolle. Hauptsache Farbton passt, ja? Ja, thank you, Erika. So, das, das, das. Und weiß. Weiß auch. Schon wieder weiß. Nummer 1. Das ist hier. Und als Verdünner, wie immer, extra Hartbase. Die habe ich schon hier. Ja, genug. Mhm. So. Zuerst machen wir eine Skizze mit dem Bleistift, wie immer. Deshalb Schwitzschicht kann man entfernen mit Cleaner. Rose, das ist ein Kreis. Das ist die einfachste Rose. Sekunde. So mache ich so. Und so. Hallo, Dori. Hallo. Also Rose, das ist ein Kreis. Jetzt wir finden Mittelpunkt, das ist hier und ich mache noch ein Kleid, kleinen Kreis. Das ist zum Beispiel na, so ungefähr hier. Und Rose, was habe ich euch gezeigt? Sieht wie eine Spirale in der Mitte aus. Ja? Also ich beginne immer mit in der Mitte. Alle Linien, die, die dürfen nicht zu klein sein. So. Und alle Linien gucken, sogar wenn wir sehen, nicht gucken, trotzdem Richtung Mittelpunkt. Hier und hier. Und trotzdem irgendwann diese Linie kommt hier hin. Ja? Wunderbar. So, jetzt wieder von diesem Punkt. Wir beginnen nächste Linie. Und zum Beispiel Ende ist hier. Mm, Hanna, hello, 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 thank you, thank you, thank you. Weiter, das ist meine Schülerin aus äh, Mexiko. <lacht> so, wieder Mittelpunkt. Stellt ihr vor, weil alle Blätter, die sind geklebt, wie ich sage, immer äh, an den Mittelpunkt. Deshalb immer mein Hand bewegt sich von Mittelpunkt ja, und macht zum Beispiel noch so einen Halbkreis. Jetzt mache ich keine schöne Konturen, nichts. Das ist nur Skizze. Nächste, Bla nächste äh, Blueblatt, das ist zum Beispiel von hier, auch den, 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 den. Ändert sich zum Beispiel hier. Ja? Also immer logischerweise, die kommen zum Mittelpunkt. Alle, alle 
linien vida nexte tadadadadam tadadadadam zum Beispiel so und wir dürfen nicht überschritten Kreis wieder hier und bis hier bleibt hier noch ein bisschen so. eigentlich das reicht jetzt die grüne blätter ich male immer äh, drei stück und die gucken auch richtung aus diesem mittelpunkt also äh, im kopf ich stelle vor eine linie den 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 bis hier zum beispiel ja und die linie zieht sich weiter und das ist eine grüne blatt so. und jetzt nach unten eine linie Nochmal. Wunderbar. Äh, jetzt wir können, bevor weiter alle äh, Farbe auftragen und so weiter, ich würde euch empfehlen, zuerst mit dem Gel Polish 59 und ganz fein Pinsel Kolinski 00 die Konturen nochmal zeichnen. Ja? Wie möglich dünn. Sekunde. Ich muss nein, die Palette leicht drehen. So. Ganz, ganz leicht. Ich versuche wie möglich weniger jetzt Tipps drehen, aber auf die Hände, das ist noch einfacher, weil Hand kann man immer ein bisschen so anders rumdrehen und weitermalen. Ja? Ups. Staub, Staub, böse Staub. Und wie könnt ihr sehen, als weiter gehe ich von Mittelpunkt, die Blätter werden äh, breiter und breiter. So. Hände ein bisschen zickern. Kamera auch. kann man auch die für die grüne blätter auch Ups. fertig malen so diese rippen ich nenne das rippen die oh, sollen immer auch symmetrisch sein
Mädels, ich brauche ein bisschen Kontakt mit euch. Bitte, bitte schreiben. Ob könnt ihr alles gut sehen und hören. Wunderbar. In die Lampe aushärten lassen. Jetzt 30 Sekunden wird das reichen auch. Mhm. Hintergrund. Ich mache mit dem Pinsel ein bisschen breiter. Größe 1. Das ist Nail Art Oval 1. Mhm. Und komplett den ganze Muster. Mit Konturen. Auch gleichmäßig. Das ist eine Farbe pur. Ich habe diese Farbe nicht verdünnt. Die Farbe ist nicht verdünnt mit dem Base, mit der Base. Base brauche ich nicht. Jetzt ohne Base. Aushärten. Goldwert. Ach komm, danke, danke. Was mache ich jetzt? Äh, gelb. Ich äh, verdünne ganz bisschen, bisschen weniger Base als Farbe. Mit Base. Mhm. Und ich mache jetzt alle Konturen nochmal mit dieser verdünnten Farbe. Ich wiederhole mit breiten Linien. Ja. Ups, das ist sogar zu breit. Das ist nicht schlimm, das kann man immer korrigieren, sobald es war noch nicht in der Lampe. Und ein bisschen verteilen. Und sofort bekommt andere Farbton. Ja? Und auch äh, gelb vor ohne Base ich trage auf die grüne Blätter. Die werden zuerst gelb bei mir. So, und um unsere Zeit sparen, das kann man sofort auch tragen. Fünf Sekunden aushärten lassen. Jetzt dunkle Farbton. Das ist Bordeaux äh, 59. Ich habe hier schon sogar vorbereitet. Ja, von äh, Schmetterling gibt es hier. Eins zum eins äh, mixe ich mit die Base. Nicht dick auftragen. Ganz, ganz dünn. Flüssig, also wirklich ganz flüssig und fast durchsichtig muss die Farbe sein. Und Außenkonturen lasse ich frei, aber alle anderen wiederholen nochmal. Nur Außenkonturen lasse ich ohne diese Schattierungsfarbe. Das 
Das ist wirklich ein Studio-Design. Den kann man sehr schnell anbieten. Und um die Konturen alle richtig auftragen, ich würde euch empfehlen, sich bewegen immer von außen nach innen. So. Jetzt mache ich den Pinsel sauber, also trocken. Auf alle Fälle kann man noch mal spülen mit der Base. Und ganz leicht verteilen. Es muss keine äh, deutliche Grenze sein, keine gerade Grenze zwischen Hintergrundfarben und erste Schattierungsfarbe. Ganz, ganz leicht alles, so verschwommene Farbe muss werden. Mhm. Wunderbar. Ein paar Sekunden aushärten. Zwei, drei Sekunden. Hey, Sister. Hi, Isaac. Hello, hello. How are you? You're beautiful. Oh, I miss you. I miss you. Very, 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 very. Grün. Ich nehme jetzt grün Farbe. Ja. Und die grüne Farbe, wie gesagt, das ist eine Paste. Ja, sehr, sehr dickflüssig. Deshalb am besten auch verdünnen mit Base. Ich denke, heute alle meine äh, mexikanischen Schüler, die haben mich besucht. Oh, das ist so schön. Grün. Hier entlang und hier entlang und Linien entlang. Also ich arbeite an die, an die Linien. Ja. Thank you, thank you, thank you, Isaac. I love you. You are the best. Wunderbar. Jetzt kommt noch ein Schicht von Schattierung. Das ist ganz wichtig. Und zum diese verdünnte Farbe, ich gebe noch mal Dunkelfarbton. Ja? Also die muss trotzdem flüssig bleiben, aber schon ein bisschen dunkler. Und hier am besten, ich nehme jetzt Pinsel Kolinski, also mit, aus Naturhaare, weil ich brauche eine wunderschöne dünne Spitze. Zweite Schicht vom Konturen soll auch nicht so breit sein. Ich beginne wieder von außen nach innen. Also ich bewege mich, sage ich.
nach Bedarf kann man auch mal aushärten. Zwei, drei Sekunden. Nicht mehr. Ab und zu mache ich den Pinsel sauber und auch mache ich die Grenze nicht so deutlich, also leicht verteilen. So, besonders zum Beispiel hier muss dunkel sein oder hier kann man sogar noch einen Tropf setzen. Die Farbe verteilt sich auch wunderbar selber. Mhm. Zwei, zwei, drei Sekunden aushärten. Ein, zwei, drei. Weiter. Auch mit dem sauberen Pinsel die Farbe leicht verteilen. Aber nicht überschritten erste Schicht mit Schattierungen. Sekunden aushärten. Da wo ich sehe, dass äh, Schattierung ist nicht dunkel genug, kann man nochmal ja, Tropf setzen und verteilen. Noch ein bisschen bleibt noch. Also hier in der Mitte und biegen, biegen, biegen bis hier. Oh, Pinsel sauber mit Base und auch leicht verteilen. So. Natürlich, ich werde sehr, sehr froh, wenn ihr macht das zu Hause. Ölen, malen und dann auch bei Facebook posten. So. Grün plus Bordeaux. So eine Haki-Farbe. Und direkt machen wir die Schattierungen so. Thank you für die Liken. Mhm. Und alle Linien. Das muss schön dunkel sein. Hier kann man sogar die ganze ja, so machen. Mhm. Ich bin ein bisschen sauber. 
ब्लश करता है Was mache ich weiter? Weißgel plus Base. Auch 50-50. Weißgel plus Base. Ui, zu viel. Ein bisschen gelb gekommen. Ist nicht schlimm. Passt auch. Mhm. Sehr, sehr gleichmäßig mischen die Farben. Und auf Außenkonturen ich mache diese weiße Farbe. Konturen. Nach Bedarf kann man auch einige Linien korrigieren, perfektionieren mit dem sauberen trockenen Pinsel. Alle Konturen muss man auch aber nicht viel machen. Ja? Wunderbar. Schon wieder nehme ich äh, diese Bordeaux-Farbe 59. Jetzt pur, ohne Base und mit ganz feinem Pinsel Kolinski 00. Ich mache alle Konturen nochmal. Außer Außenkonturen. Die lassen wir so wie also ohne Konturen. Und jetzt kann man auch ein bisschen mit dem Pinsel spielen, sage ich so. Und die Spitzen vom Blüblätter ins Form bringen. Ja? Alle Konturen, die müssen wie möglich auch fein und dünn sein. Aha, hier noch. Manchmal sogar 
wenn äh, die äh, Hand zittert, ich, ich, ich lasse das trocken, ein paar Sekunden. Das passt auch, ja, dass äh, die, dann die äh, Blätter, Rosenblätter, die sehen mehr lebendiger aus. So, in der Mitte nochmal Pünktchen. Wunderbar. Mhm. Hier habe ich auch vergessen. So. Fertig. Mhm. Jetzt muss man komplett aushärten lassen und versiegeln mit ah, die Base, bevor Topcoat auftragen, ja? Oder kann man hier, ich habe jetzt Lust, ein paar Pünktchen setzen. Mal da, mal hier. Oh, keine Ahnung warum. Einfach, weil ich will. Sag ich so. Ich denke, das passt auch, oder? Was sagt ihr? Ja, das passt. Also nicht muss man bremsen. Gut, Base kommt. Extra hart Base. Ganz, ganz dünn auftragen. Sonst wir können das ganze Muster. Oh, ich habe schon kaputt gemacht, bisschen. So, wunderschön. Danke, Petra. Aushärten. Eine Minute aushärten. Bei, beim starken Lampen eine Minute, das reicht schon. Und dann kommt Velvet. Topcoat Velvet. Wenn, wenn ihr, wenn zum Beispiel wie jetzt passiert, wenn die äh, Farbe ist nicht genug ausgehärtet, hier war ich zu schnell, kommen diese böse Streifen. Und wenn wir tragen Mattwellwett ohne Base, egal wie lange war Muster in der Lampe, das passiert auch. Deshalb, also die ganze Farbe ziehen sich nach unten. Deshalb am besten immer Egal was für eine Matt Versiegler verwendet ihr, zuerst dünn, dünne Schicht vom Base auftragen. Und wie gesagt, natürlich ihr könnt das lassen mit Topcoat versiegeln. Aber für die Kamera finde ich das besser und äh, Muster äh, als Sch so Schmucknagel sieht auch immer edler. So, das kommt in die Lampe. Und jetzt, wir machen zum Schluss direkt auf fertige Nagel die dünne, ganz dünne Konturen mit Farbe für die Konturen. Ohne Schwitzschicht, das ist 52 Wedding White.
Und natürlich, es muss eine fein, 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 dünn, dünn, also feinster Pinsel sein. Entweder Feinlein 00 oder Kolinski 00. Unterschied ist, dass Feinlein 00 es ist eine äh, Synthetikhaare und Kolinski schon logischerweise das ist Naturhaare Pinsel. So, jetzt drehe ich die Palette. Mhm. Mache ich Pinsel dünn, sauber. Danke, danke, Natascha. Und Außenkonturen. Jetzt muss man natürlich die erste Konturen, die Spitzen auch schön bemalen aber ich lasse trotzdem weiße konturen innen ein bisschen sonst weiß auf weiß sieht nicht so toll aus und sie müssen auch wie möglich dünn und fein sein Mädels. Kann man auch ein bisschen so leicht, wie ich sage, immer Parkinson-Linien machen. Mhm. Auf einige Stelle lasse ich ein bisschen mehr Farbe auf einige weniger am meisten in die Mitte vom äh, ein Bogen ich setze ein bisschen mehr Farbe und dann kommt weniger und weniger Und manchmal muss man ganz gut und kritisch auf den Muster schauen, um zu überlegen, ob muss man unbedingt alle Konturen nochmal mit dem Weiß bemalen. Ja, das ist auch Frage. So, auf alle Fälle ein paar Sekunden in die Lampe. Jetzt soll ich das machen hier. Also wie könnt ihr sehen, ich finde die Mitte, das ist diese äh, halbrunde Linie, die muss ich jetzt bemalen und, so ist besser. und genau in der Mitte, ich setze erste mikrofeine Punktchen aus den schon mit leichten Parkinson-Bewegungen. Wir ziehen weiter die Farben. Die Konturen sollen immer sehr fein und dünn sein. Das ist wieder sogenannte Teufel, der versteckt sich. Ja, in Kleinigkeiten. Und wieder dankbar äh, dunkle Farben. Muster sieht 
wirklich schnell aus. Dunkle Farbe ist meine Schattierungen. Also es ist dieser Kontrasteffekt. Besonders Vorsicht, ich arbeite in der Mitte, um diese Spirale nicht versauen, ja? so wichtig hier alles deutlich lassen, weil unsere Rose hat nicht viel Rosenblätter. deutliche Konturen. Oh. Ich kann das noch mal korrigieren. Wunderbar. Eigentlich musste ich schon fertig. Was kann man auch, um das perfektionieren oder äh, lebendiger Muster machen, das können wir mit äh, Superschein ohne Schwitzschicht, ja, Versiegler. Noch ein paar frische, so, frische also wie Wassertropfen setzen. Mhm. Besonders auf die äh, großen Rosenblätter. Zum Beispiel hier ein, hier ein. Ja? Paar Sekunden aushärten, nicht auf einmal mehrere Tropfen setzen, sonst äh, Gel läuft sehr schnell weg. Machen wir hier und zum Beispiel hier aushärten und drauf nochmal. Ding, ding. Wenn Kundin äh, hat Lust, da kann man immer noch höher setzen. Diese Tröpfchen hier. Die stören am meisten nie. jetzt noch ein Muster ist fertig, also heute ich habe so viel geschafft. Beim ersten Video haben wir das gemalt, wir haben das heute noch gemalt und jetzt noch die Rose gemalt. 
English is interessant. So, Mädels, wirklich warte auf eure Rosen und Schmetterlinge und Ananasen. Da würde ich sehr, sehr gerne sehen, was, äh, was äh, macht ihr. Bitte posten in Facebook. Und ja, und wir sehen hoffentlich bald wieder. Ich bedanke mich nochmal und ich wünsche euch eine fantastische Tag. Ciao, ciao. Danke, danke, Mädels. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Ah, danke.